bienvenidos todas a mi canal, espero que todas se encuentren súper bien, si eso es nuevo por aquí, mi nombre es Jackie y en el video de hoy vamos a estar haciendo un maquillaje, un alícete conmigo, platicando este y un maquillaje así súper fácil, rápido para el trabajo y bueno, espero que te guste y pues vamos a comenzar. Para no tardarme tanto bonitas voy a estar dejando todos los uh, productos que utilice en este video en la cajita de info. Y bueno, lo primero que quería platicar con ustedes, bonitas, era que este, ya conseguí trabajo. So, por eso es que no he estado subiendo tanto video como antes lo hacía. Porque como ustedes saben, cuando uno tiene un trabajo, pues este, tienes que ir y eso te ocupa más tiempo. Y pues también, tal vez muchas no saben... Pero yo tengo dos babies, entonces también eso, estarles poniendo atención a ellos. Y este y pues por eso para mí es muy importante dedicarles un tiempo a mis bebés. Y pues ahora que este, estoy trabajando, pues muchísimo más difícil. este Pero pues no imposible, como dicen. Y estoy trabajando en una tienda de computadoras y celulares. Y la verdad es que me gusta mucho el trabajito. Este, yo siempre he sido una persona muy independiente, entonces por eso este, me encanta trabajar. Este, trabajo de miércoles a domingo, entonces trabajo los fines de semana. Hoy que estoy grabando es sábado y, este, y pues voy a ir a trabajar en un ratito más. Y ya estamos en el 2018, bonitas, no lo puedo creer. Y les voy a estar contando ahorita este, algunos... Algunas metas que me he propuesto para este 2018, bonitas. Y eh, una de ellas es este, ya no comprar tanto maquillaje. Porque la verdad es que yo siento que tengo demasiado maquillaje. Otra uh, que quiero hacer más este año es este leer más. Creo que a mí, yo soy de las personas que casi nunca me ha gustado leer. Si no leo en alta voz, a mí me da muchísimo sueño. <ríe> Entonces, nada más leo 10 minutos todos los días por las noches. Bueno, a mis bebés sí me gusta leerles. Este, a mis bebés sí me gusta leerles, pero yo no sé por qué a mí no me gusta leer ningún libro. Y entonces me estoy este, poniendo... Me voy a poner a leer muchísimo más. Este, abrí una cuenta en la librería y pues voy a ir ahí a agarrar libros. Nada más puedo leerlo y regresarlo. O si no me gusta, pues puedo agarrar otro y así sucesivamente. Este, quiero leer más en español porque este, siempre he leído en inglés y este, siento que quiero aprender más como palabras en español también. Porque este, yo vine a los 13 años aquí y mi inglés no es que sea perfecto, pero siempre he leído en inglés. Pues digo, yo quiero leer en español también. <risa> y por eso este, en la librería pues hay libros donde puedes leer en inglés, en español. Y pues no tienes que comprar los libros si es gratis. Así que a mi niña también le encanta, le encanta demasiado lo que es este, los libros. Y la verdad es que ella tiene demasiados libros. Y pues ella es muy cuidadosa. Le digo que sus libros esos son de la librería. Y que los tiene que cuidar. Y ella sí que los cuida. <ríe> Siempre los tiene ahí este, recogiditos. O bien sabe cuál es el de la librería. Y eso pues eso me gusta mucho. Porque veo que mi niña está aprendiendo a cuidar. Otra de mis metas de este 2018 también es ir más al gimnasio. No les voy a decir que comer saludable porque creo que yo tengo una mala costumbre de comer muy mal. Este, yo siento que nosotros los, los hispanos siempre optamos por el pan con el café. Y es muy difícil cambiar tu forma de... tu estilo de vida de la noche a la mañana. Creo que por eso es que a mí siempre me falla eso. Muchas comidas que la verdad me gustan y que están en mi cultura. Entonces para mí es muy difícil... Y siento que eso, yo mi punto de personal siento que de la noche a la mañana no se puede hacer. Tienes que empezar como que a mentalizarte y a, a querer hacerlo realmente. Y la verdad es que yo no, yo no estoy segura si quiero este, dejar todo eso, las comidas. 
No es que coma súper, súper mal, pero a lo que voy es el pan, la tortilla de harina es la que más me gusta. La tortilla de maíz, la verdad que a veces hago y cuando yo las hago sí me gustan, pero de las que venden casi no me gustan. Y no sé, bonitas, este, quiero, no sé si pueda, como les digo, adaptar ese estilo de vida tan saludable y privarme de todo y andar contando tanta caloría. La verdad que eso a mí me estresa, nada más de pensarlo, este, me desanima. Entonces quiero hacer algo que, que funcione para mí y pues quiero ir más al gimnasio y la verdad es que estoy muy contenta porque ya he bajado todo el peso que tenía. Cuando comencé a ir al gimnasio tenía... Pesaba 119 libras y ahorita peso 114 libras, así que eso me hace muy muy feliz. Tengo siempre en las mañanas, me tomo mi agua. Y, este, y voy al gimnasio, ahorita que empecé a trabajar pues ya no voy al gimnasio como antes. Antes iba 5 veces a la semana, ahora nada más voy de 2 a 3 veces. A veces me da cosa ir al gimnasio y pues... Mis bebés no los he visto por un rato durante cuando estuve trabajando, así que eso me pone muy un poco triste. <ríe> y entonces por eso a veces no voy al gimnasio y trato de hacer ejercicio aquí en la casa cuando no voy, pero es misión imposible. Mis niños se me cuelgan en mí y ellos se ponen a jugar y pues ya al final terminamos jugando ahí. So, no puedo hacer ejercicio aquí en mi casa. Tengo que ir al gimnasio y a veces está muy, muy feo aquí el clima. Y por eso es que ahorita estoy, ahorita voy de dos a tres veces a la semana. Depende cómo me sienta, porque hay veces que no quiero ir. Bueno, esa semana les tengo que contar que no quise ir. Y si me siguen en mi Instagram, les estaba contando. Pero fui, me esforcé y fui a hacer ejercicio, aunque no quería, pero fui. Este, ya cuando llegas allá como que ya dices, bueno, ya estoy aquí, hay que empezar a hacer ejercicio bien. Y sí, así es lo que he hecho, bonitas. Siento que el clima a mí me baja muchísimo los ánimos. A mí el frío de verdad que no mucho me gusta. Creo que mi, mi estación del año favorita es, es otoño. Porque está fresco, pero no está haciendo tanto, tanto frío. Y ahorita en, en invierno ya está bien, bien frío. Esa es la otra cosa que quiero ir, hacer, ir al gimnasio, hacer un estilo de vida que me guste a mí y que no me prive de nada, la verdad. Y que me sienta feliz haciéndolo. No, ya me hice mis cejas, ya me puse la prebase. Ahorita me voy a poner un corrector, bonitas. Este de Born This Way. Este es de Too Faced. Y lo he estado mezclando con este de Too Faced, de Too Faced, de Tarte, que es el Shape Tape. Y ustedes pueden creer que va a salir la base de Tarte. ¿Quién la va a comprar? Esa base sale para fin de mes. Así que me cuentan si la agarran. Yo sí le pienso agarrarla. Para sellar mi base voy a estar utilizando este polvo de la marca Neutrogena. Que es el único que he estado utilizando, este, la verdad... Estoy tratando de terminármelo porque, como pueden ver, ya casi va ahí. Este, y la verdad es que sí me gusta mucho este polvo. Entonces, voy a estar utilizando este de la marca Revlon, que es el Photo Ready. Y este me lo voy a agarrar con este, con esta brochota así de enorme. La última meta que quiero cumplir este, me, este año es ahorrar más ahorrar, ahorrar más eso es lo que quiero hacer también y creo que con eso voy a cumplir mis metas de este 2018 y bonitas, hablando de los trabajos ¿qué trabajos ustedes han hecho? cuéntenme ahí en los comentarios yo les cuento que cuando tenía 10 años comencé a trabajar está esta paleta de Koki Cosmetics que me la envió Octoly y pues la he estado probando y mi color favorito de esta paleta es este para hacerme mi contorno Hoy, ¿qué les cuento, bonitas? Como les decía, a los 10 años este, comencé a trabajar yo. Este, mi mamá tenía una tienda y yo trabajaba, pues obviamente en la tienda. Yo le ayudaba mucho a mi mamá. Empecé a hacer, bonitas, ya después era, puse un rótulo ahí en la tienda que comprábamos latas. Y empecé a comprar latas y las revendía en la ciudad. Yo vivía en un pueblito. Y las revendían, compraban en el pueblo las latas, los niños a cada ratito me llevaban latas que se encontraban. 
Y yo se les compraba creo que a 10, a 10 centavos. Y este... Y las vendía ya en la ciudad. Y la verdad es que me fue muy bien. Reuní mucho dinerito. Y después de con ese dinerito empecé a ahorrar. Este, a ahorrarlo. Y empecé este mi propio negocio de frutas. Recuerdo que tenía mi propio negocio de frutas. Y compraba de todo. Pepino, sandía, de todo. Y obviamente yo iba a la escuela durante el día. Pero cuando regresaba de la escuela, pues me tocaba a mí estar ahí pendiendo. Los fines de semana me tocaba a mí este, atender a la clientela. Y con eso ahorré bastante dinerito, la verdad, bastante, me recuerdo. Este, y hice, abrí una cuenta en el banco, era la... El Banco Agrícola, no sé si todavía existe, y en ese entonces había un programa que se llamaba Ahorrito. Y este... Y pues ahí metí mi dinero. Después de eso pasó el tiempo. Como a los 13 años me vine aquí en Estados Unidos. Nos venimos a vivir aquí a Estados Unidos. Y pues me traje mi dinerito. Voy a utilizar esta paleta de Kat Von D. La estaba utilizando toda esa semana. Hoy oh, pues como les decía. Llegamos ahí a, Cali a, a California. A Los Ángeles. Y pues con ese dinerito me compré suéteres. Me compré todo lo que necesitaba. Porque en Los Ángeles cuando yo llegué en el 2003. Este, había frío, este, hacía más frío que ahora, ahora creo que no hay, no hay invierno, <risa> solo lluvia creo yo, pero no hay frío como antes había, y este, y sí, este, pues con ese dinerito pues ahorré y algún día les voy a contar cómo llegué aquí a Estados Unidos ese dinerito como les digo compré mi ropa que necesitaba porque la verdad cuando me vine de El Salvador nada más traía una maleta no traía casi nada pues la verdad no es que era rica en mi país um, no no hay mucha pobreza la verdad este nada más traía una maleta de esas chiquititas con todas mis cosas traía mis muñecas bueno dejé todos mis juguetes nada más me traje mi ropa porque mi mamá me dijo, oh, pues allá vas a tener más juguetes, ¿para qué vas a llevarlos? Y yo, ok, este, y no, no, no me traje mis juguetes, nada más mi, mi poquita ropa que tenía, me la traje, o la mejorcita. Y les tengo que contar que allá en Los Ángeles trabajaba con mi mamá. Allá en Los Ángeles hay mucho, hay mucho trabajo de costura, entonces mi mamá trabajaba de, de, de trimear. Si no saben qué es tremear, tremear es cuando la ropa sale y ya ven que tiene muchos hilos. Pues mi mamá cortaba todos esos hilos y le pagaban por lo que hacía. Lo cual a veces mi mamá tenía que apurarse ¿verdad? para ganar su dinero. Entonces yo le iba a ayudar. O a veces ella se llevaba la, las piezas en el para la casa y así. Este, yo le ayudaba y mi mamá me daba mi dinerito a mí. Después nos venimos para acá para para Washington y la verdad es que aquí en Washington este le voy a poner otro colorcito para que sea un poco más alegrito aquí en Washington empecé a trabajar cuando bueno llegamos aquí a Washington cuando tenía 15 años y yo comencé a trabajar en, en, un, en una tienda de juguetes y la verdad es que a mí me ha tocado trabajar siempre porque pues mi mamá no, no tenía como la vida aquí en Estados Unidos no al principio de verdad que es muy muy difícil y más si no tienes a nadie que te ayude por decir ah pues vente te pagamos la renta y todo cuando tú tienes que comenzar desde abajo es muchísimo más difícil y yo recuerdo como mi mamá y mi hermana pues tenían de verdad que tenían muy el trabajo que tenían que hacer era pues yo las admiraba muchísimo porque era mucho lo que tenían que hacer y les pagaban bien poquito. Ya trabajando aquí, mamá trabajó en un reciclaje de basura. Mi hermana trabajaba en, una, en un lugar de juguetes. Y la verdad es que era muy duro para mi mamá. Le pagaban bien, pero bien poquito. Y, este, y pues yo tenía que trabajar porque si yo quería algo, yo tenía que comprarlo con mi propio dinero. No era como que, mami, quiero esto, mami, quiero que yo No, yo tenía que agarrar mi dinero y yo tenía que trabajar y comprármelo. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho a ser independiente a mí. 
Y pues, como les digo, con, uh, trabajé de eso, trabajé de vendiendo juguetes, después trabajé en un McDonald's, que la verdad en el McDonald's muy muy mal. A mí me trataban súper mal los managers, eran muy muy groseras, muy muy malas. Y si digamos yo me equivocaba y eso, oh my god, me gritaba horrible. En la tienda de juguetes la verdad que me fue muy muy bien. Después trabajé en una tienda de computadoras. Ahí me fue muchísimo mejor. Este, sí, ganaba más. Aprendí bastante acerca de computadoras y cosas así. En la escuela de lunes a viernes y sábado y domingo trabajaba ahí en ese lugar. Y la verdad es que sí, siempre fui muy independiente. Ay, también trabajaba en las vacaciones, trabajaba en una empresa así de, cel de celular, no, no era de celulares, era de teléfonos de casa, porque en ese entonces, como en el 2007, ustedes saben que había mucho, todavía se utilizaban mucho los, los teléfonos de, de casa, entonces trabajábamos ahí mi mamá y yo durante, yo trabajaba como dos meses y medio, porque esa es la vacación que te dan aquí como dos meses y medio, y sí, y ahí trabajaba mi mamá y yo. Y sí, ahí ahorramos bastantito dinero. Y después, ¿qué más he trabajado? He trabajado... No, ahorita no me acuerdo en qué más he trabajado, pero sí he trabajado en varias cosas. Pero sí, es bonito trabajar, la verdad, y ganarte tu propio dinerito. Y si estás pequeña y si quieres algo... Pues propóntelo y trabaja, consíguete un trabajito y ya verás que... Bueno, aquí en Estados Unidos la verdad que las muchachitas <coughs> desde bien temprana edad se ponen a trabajar. No sé, en los países de uno si sí te dejan trabajar así porque <coughs> aquí en Estados Unidos de verdad que consigues un trabajo donde sea, aunque no tengas la mayoría de edad. También voy a estar utilizando esta máscara que me la enviaron. Y esa es de la grande máscara. O esa tiene como pelitos así. Sola la verdad que no me gustó. Ay, no te caigas. Sola la verdad es que no me gustó porque no me detiene el rizo. Así que vamos a ver encima de otra a ver si hace la diferencia. Las de abajo voy a estar utilizando esta de manga. Que es un poquito más, más delgadita el el, el lagrimal estoy utilizando este iluminador de Ofra que la verdad es que me está encantando muchísimo mis labios con este delineador tono utopia es, di es diferente cuando te dan todo este a veces como que no aprendes a valorar las cosas así que es mejor este, si tienes la oportunidad de empezar a trabajar, pues hacerlo y comprarse sus cositas. Está bien lindo el color este. Y creo que ya he terminado. Así es como me estoy maquillando. Bueno, pero terminando la plática, les quiero decir que es muy bonito trabajar. Porque así tú aprendes este pequeñita este, a valorar muchísimo más las cosas aprendes ¿verdad? y te independizas bastante esa es un poquito de mi historia de los trabajos que yo he tenido la verdad es que no me acuerdo de qué más he trabajado pero más que nada esos son los que me vienen a la mente y digo, oh sí, he trabajado de eso o oh, también trabajé limpiando carros este, en un car wash yo he hecho de todo la verdad este, y sí, esos han sido mis trabajos y este es mi maquillaje ya, volviendo al tema del maquillaje. Y bueno, bonitas, así es como me estoy maquillando para ir al trabajo. Espero que les haya gustado y hayan aprendido un poquito más de cómo maquillarse o tal, bien, o tal vez un poquito más sobre mí, mis trabajos. Y este, ya de último me estoy echando este producto de Mario Badescu. No es un maquillaje muy elaborado, la verdad que son los pasos más simples de todo el mundo. Y bueno, así es como me ha quedado, me ha encantado muchísimo. Espero que ustedes también. Y pues yo ya me despido, las quiero muchísimo. Oh, y les pido un poquito de paciencia mientras me organizo y trato la manera de subirles más videos para mis bonitas que este, están en Instagram. Voy a tratar de hacer en vivos. Una bonita me dijo que porque no hacía en vivos si no iba a subir videos. Así que pienso hacer eso. 
este, grabarles videitos así cuando me estoy alistando y platicar y cosas así para que así estar más en contacto con ustedes. Las aprecio muchísimo, gracias a todas por todo su apoyo, por siempre dejarme sus lindos comentarios y por, por todo. La verdad que son, un, son lo mejor bonitas. Así que yo me despido, las quiero muchísimo. Besitos con mielita y nos miramos hasta la próxima. Bye, bye.